lakini nimesema mbali na ile ya pale naibasha pia nimemwambia governor wetu huyu atafute shamba ingine hapa njoro ekari tano na tayari nimepanga shilingi bilioni moja ya kuja kuanzisha aggregation and industrial park hapa nakuru ndio tukuzanye yale mazao yote ya wakulima tuweze kupanga hapa kuwe na storage kuwe na agro processing kuwe na value addition tuongeze dhamana wakulima wapate pesa kwa mfuko na ile mazao ambayo inaharibika kwa sababu ya kukosa cold room ama cold storage ile mazao inaharibika kwa sababu hamuna soko ya sawa sawa na wale mabroka na makatel wananyanganya nyinyi mali yenu kwa sababu hamuna soko ya sawa sawa sasa tutapanga hapa industrial park tuta aggregate mazao yenu yote tuwapangie mambo ya storage tupange mambo ya agro processing na value addition na tuwapangie soko ili tuhakikishe kwamba kilimo na tuletea utajiri na inaweka pesa kwa mfuko yenu na inatusaidia kupanga ajira ya hawa vijana. Tumekubaliana jameni? Nakuru mnanielewa? Na mimi nataka Susan tukuje tuanzishe hiyo mradi mwezi wa saba. Tukimaliza tu budget tunakuja kuanzisha hiyo mradi hapa. Na mimi nashukuru sana huyu mrembo wenu tayari ameniambia shamba imepatikana. Nekubo? Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Sasa hiyo ndio kazi mimi nataka tuanze tupangbane nayo tupeleke Kenya mbele. Ndio mimi nawauliza viongozi wenzangu wote. Maneno ya viongozi ilimalizika tarehe tisa mwezi wa nane wakati wa wananchi hawa walipiga kura. Si kweli? Kuanzia tarehe kumi mwezi wa nane tupange mambo ya hawa wananchi waliotupigia kura ya kupanga tena ati mambo ya viongozi mnafanya maandamano ati tuanze mambo ya viongozi hiyo mutakoma mambo sasa ni kupanga mambo ya wananchi ama wananchi mnasemaje mnataka tuendelee kupanga mambo ya viongozi na mambo yenu itapangwa siku gani si tupange mambo ya wananchi sasa si nyinyi mlishatupanga kama viongozi wa kupata si walipata wa kukoja si wangoje wale walikosa si wangoje kwani uchaguzi iko ingine 2027 vile mimi naona hawa jamaa wakiendelea na sufuria kwa kichwa na maandamano hata 2027 watakosa agent ama namna gani <laughs> waacha kura watakosa hata agent nyinyi mnanielewa jameni so watu wa njoro na watu wa nakuru si mnajua tunawapenda sana jameni Eh? Na tutarudi hapa tunajua bado kuna kazi nyingi. Mimi nataka niwahakikishie tumechukua muda karibu miezi sita kupanga ile mahali kwa sababu ile mahali kulikuwa kumeharibika. Tunaelewana? Lakini sasa mambo iko sawa. Tumepanga vizuri. Mimi nataka niwaeleze vijana wa taifa letu la Kenya mambo yenu tunapanga vizuri kwa sababu tunataka kutumia nguvu yenu elimu mlio nayo ujuzi mlio nayo kujenga taifa letu la Kenya na sote tutaungana na hiyo harakati ama mnasemaje watu wanakuru tumekubaliana tumekubaliana eh nani ah rikijia kwa area Aya, tumeelewana jameni? Tutapangana pamoja na nyinyi. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Sasa kwa sababu viongozi ni wengi. Si mnajua mimi niko na jamaa ambaye ananisaidia hii kazi. Eh? Huyo mungwana anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Mtu wa kusema ukweli. Anaitwa nani? <laughs> Aya wapi nduru ya rikiji atusalimie. Aya joro hui. Joro hui. Watu wa joro wa mjambo. Tumefurahi sana kufika hapa na mdosi wangu kwanza kusema asanti. Mlitusaidia sana. Tuseme ukweli tulikuwa kwa kona. Eh tuwale hado hasheke. Hii watu walikuwa wametusukuma sana. 
Kwa hivyo kwa niaba ya rais wetu na sisi wote tunataka tuseme asante. Tumekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Tulikuja hapa tukamuomba mtusaidie na mkakubali mkatupatia kura huyu rais wetu akachaguliwa akaingia kwa kazi. <laughs> Mugali mko kwa chama yudi hapa mulihama. Harambe. Harambe. Sasa unajua wale jamaa ya kelele hawaelewi mimi. Hawanielewi. Unajua kila mtu afanye kazi yake. Kazi yangu ni kumlinda huyu rais. Wakikoroga kazi yake nawaambia muache. Si ndio? Si niwaambia waache? Sasa mimi naambia hao wawachane na huyu rais wetu afanye kazi. Mimi nikiwaambia hao hadi sheki wawezekani wanasikiria ni mimi. Na mimi sina msemo nyinyi ndio matajiri wetu. Hii hadi sheki mnataka amtaki. Mnataka amtaki. Ni wangu pia anasema hataki hadi sheki wataki. Rais wetu umejionea. Mimi nikiongea mimi sina msemo. Sisi ni watu ya kuajiriwa kazi. Sisi ni watumwa. Sisi ni watumishi. Sisi tunafuata yenu. Yenu ndio neno la mwisho. Mukisema hakuna handshake hakuna. Mukisema hakuna handshake haku? Hakuna. Na tunaambia hao Rais hata nusu mkate mnataka? Na cooperation. Sasa sasa mimi nauliza Rais juzi wameenda wametumana kwa rais. Wamelia. Oh tumefika mwisho tutavutia nafasi vile tutaondokea hii maneno ya maandamano. Rais amekubali. Wameambiwa endeni buge muongee. Sasa wameanza vitisho ati watarudi kwa barabara. Si warudi. Kuna pahali barabara imeenda? Si tuko. Tunaambia hawa mkitaka kurudi kwa barabara murudi. Bora, bora, bora. Musiguse mali ya mkenya. Si ndio? Nekuadwa ito. Mukugia kwa ni leo? Mukugia kwa ni leo moshe? Kwe mwodo ena mwana 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 mwana? Nole ya ena ake mwana 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 Kwa hivyo rais wetu tunataka kukuakishia tukiwa panjoro. Wewe fanya kasi yako raisi ya maendeleo. Hii mambo ya mzee ya madamano wachia mimi na hawa. Sinume kubaliana? Ya mwisho rais. Wewe rais ni mkristo umetuambia tusamee wale watu walitutesa na tumekubali. Wale waliharibu uchumi wetu tumekubali. Lakini kuna jambo moja rais hapa Njoro tutashindwa kusamea. Wale wa jamaa walikuja hapa wakachochea wakikuyu. Wakawadanganya ati wewe ukichaguliwa rais watahamishwa hapa ni uongo si uongo. Ni uongo si uongo. Wakaenda kwa radio usiku mambo ya uchochezi. Na sisi tulikuwa tumesema ya kwamba hapa Njoro wa Kenya wote wakae kwa amani. Na nikakuja hapa nikamhakikishia ya kwamba rais huyu wetu akichaguliwa mtakaa na amani milele na milele. Na tangu huyu rais wetu achaguliwe mwezi saba sasa kuiko amani ama hakuna. Mimi nataka watu jamii zote hapa wakikuyu wakale waturukana kila mtu mupendane mupendane hata muone mupatie zizi watoto ya mchanganyiko mtafanya namna hiyo mtafanya na hiyo maneno mtafanya namna hiyo kwa hivyo rais wetu tunataka kuhakishia tutarudi hapa joro mambo ya buses na pia tutakuja hapa kwa mambo ya kuunganisha jamii kwa sababu ile uchochezi ilikuwa hapa njoro na molo ilikuwa ni maneno ya ushetani ya kuchochea watu na kuuzia uoga na hiyo maneno imeisha sasa tuishi kwa amani tupendane tukae kama jamii tumekubaliana harambe atoke moto ke ukara uga hata deke gaidie deke gaidie eh deke gaidie ni edile hau ni edile hau ni edile hau asanteni sana mungu awabariki no kila wa Kenya waoane mambo yende sawa na mtupatie hawa watoto wa Kenya lakini sio kupitia mpango wa kando ama ama hata mpango ya kando ni sawa hapana hapana haya <laughs> wacha niuite ndugu yetu ma DVD Musalia Mudabadi hey. nakuru wewe 
Nyinyi ni waangwana kabisa. Habari habari huku. Nyinyi ni waangwana kabisa. Mumesikia viongozi wetu wa kinena. Mimi nataka tu niongeze moja. Mulipigia nani kura? Ni nani? Salishinda. Sasa yeye aliuza sera zake, si ndio? Akatembea Kenya nzima, akauza sera za manifesto ya Kenya kwanza. Si namna hiyo? Mulimpatia idhini ili atekeleze hizo sera. Sasa hawa jamaa ambao mulishinda sera zao hamuko bali. Mulikataa. Sasa wanajaribu kusema wanataka Rais wa Kenya William Ruto awachane na sera za Kenya kwanza aanze, aanze kuuza sera za azimio. Inawezekana kweli? Inawezekana? Yaani hawa jamaa wanasema si nyinyi ni wangwana. Mnaelewa mambo ya ulimwengu? Kula Amerikani nani ni rais? Si ni Biden. Si ni Biden. Na Biden alishinda nani? Sasa alishinda Trump. Ati sasa wewe Taimajiniri. Eh? Taimajini. Ati sasa Biden aanze kuuza sera za Trump. Inawezekana? Inawezekana kweli? Basi azimio watu wache kwa sababu sera zao hazikupendeza wa Kenya ni Kenya kwanza. So we cannot allow a situation where Azimio are trying to tell us to adopt policies that are not Kenya Kwanza policies. He on your full stop, tunapeana, tunasema, let Kenya Kwanza and President Ruto implement their manifesto. Asante ni sana. Watu wa Joro wiye. Harambe. Bado muko pale pale. Na kwanza hata kuna nyesha baraka ya Mungu leo iko Joro. Na iko nakuru. Kwa sababu baba wa taifa rais wetu wako hapa siku ya leo. Mimi niko na jabu moja peke yake. Wale majamaa wameita mkutano leo. Na wakaanza kukoroga wanasema ati wameappoint wabunge wao kuangalia ile dala yego erogi yao atikisha wataripot kwa wazee wengine wa chama chao na pia wakaleta vitisho wanasema ati lazima turudishe wale terera fo tunawaambia hao waturudishi wameenda nyumbani na wameenda wakiedanga na ya mwisho tukiwa hapa joro tuwaeleze wafanye nini wacha hata kuweka zuvuria kwa kichwa tunawaambia waweke nyungu Waweka nyungu hata ikiwa na gedheri. Hakuna mkatanusu. Na hakuna hard shake. Na hakuna kitu watafanya. Kwa sababu hili ya muruto, raisi wetu, huyo, huyo siyo wa sererak. Unu wa sererak? Huyu ni wa mokimo na muru sik. Wanaeza tisa huyu? Mimi nauliza raisi wetu kwa eshima, weye aendelea ku, kuweka maneno ya barabara na uchumi. Hii maadamano awatie watu wadogo kama sisi. Tutanyorosha hawa watu. Watu wanjero munataka hadishik? Ha munataka hadishik? Munataka maadamano? Wenye tunataka maedareo mkono juu mkono juu. Asante ni sana. Njoro ha mjambo. Your Excellency Rais wetu mimi sitaongea sana isipokuwa kusema asanti sana kwa yale maendeleo umeendelea kutupatia katika kaunti ya Nakuru. Sasa umefungua barabara wakulima wataweza kuleta chakula kwa wasoko. Si ndio hiyo? Na nyinyi watu wa Njoro mnajua Rais wetu alitupatia minister round hii kutoka Nakuru County wa Mashamba. Mnajua hivyo? Na your excellency and our minister for lands tuna shida sana hapa nakuru ya mashamba ya caveats. Lakini sasa kwa sababu waziri yako hiyo manana ni wanakuru lazima anze hapa Jerusalem. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? 
na ila ingine your excellence ni maneno ya haya maji tuliongelesha wa, wananchi wetu wanakuru county tukiwaomba kazi tuki, tukawaambia tukiingia shida ya maji tutamaliza kwa hivyo itare damikianza your excellency nakuru sasa itakuwa sawa na itaendelea kuwa food basket ya this area and for the country na nikimalizia your excellency hii maneno ya agro city yenye tunafanya na wewe aggregation centers na industrial park Hawa wananchi wetu your excellency shida kubwa sana ni kukosa kazi. Hawa vijana wetu wengi na wanataka kufanya kazi. Kwa hivyo tutasaidiana na ninakushukuru kwa sababu tangu uingia tumekaa mikutano mingi sana ukinisaidia kupanga na kuru. Kwa hivyo vile tutasaidiana your excellency ukileta hiyo affordable housing na locals housing na mimi vijana wetu wanakuru county najitolea kuwasaidia kupata technical skills za kupata kazi kwa hiyo ujenzi. Si ndio hiyo? kama ni kuwa maelectrician, plumbers, painters, wa kuweka tile na hiyo ingine yote. Na pia kwa hizo aggregation centers our farmers mutaweza sasa kuwa hamuna post harvest loss. Nikimaliza your excellence unajua sasa nikiwa governor siwezi ongea siasa sana. Lakini nilitaka ufike hapa leo ni kuangalie macho kwa macho. Nione kama siku hizi umekuwa soft. Kama yule mtu akitenda wili ameweza kukushake kidogo. Ni kuambie Nakuru County tuko gangari. Nakuru County hatutaki handshake. Mnataka handshake? Nakuru County hakuna nusu mkate. Na Nakuru County hakuna ma maandamano, tunaandamana kwa shamba tukipanda ili bei ya chakula ishuke. Thank you very much your excellency. Wow! Asante. Naomba tu uh, your excellency nikushukuru